এবার দেখো কি বলা আছে প্রশ্নে এককের জটিল ঘনমূল ওমেগা ওমেগা স্কোয়ার হলে মাইনাস ওয়ান প্লাস আই রুট মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার সেভেন প্লাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই রুট মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার সেভেন এটার মান বের করতে বলছে তো আমাদেরকে প্রশ্নে বলেই দিছে যে এককের ঘনমূল হতে হবে ওমেগা এবং ওমেগা স্কোয়ার তো এককের ঘনমূল আমরা তিনটে পড়ে আসছিলাম ওয়ান ওমেগা ওমেগা স্কোয়ার তার মধ্যে ওয়ান তো বাস্তব তো এখানে বলা আছে জটিল ঘনমূল ওমেগা ওমেগা স্কোয়ার তো আমরা ওমেগা এবং ওমেগা স্কোয়ারের মান জানি যে এককের জটিল ঘনমূল ওমেগা এবং ওমেগা স্কোয়ারের মানটা আমরা শুরুতে লিখি আমরা জানি আমরা জানি এককের কাল্পনিক ঘনমূল বা জটিল ঘনমূল ওমেগা সমান আমরা কি জানি মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট মাইনাস থ্রি বা এটাকে রুট থ্রি আই লেখা যায় ডিভাইডেড টু এটুকু মান জানি তো খেয়াল করো প্রশ্নে কিন্তু এই মানটাই দেওয়া আছে মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট মাইনাস থ্রি অর্থাৎ উপরের মানটা দেওয়া আছে তাহলে আমার এইটুকুর মান লবের মানটা ওখানে বসাইতে হবে তাহলে আমি এটাকে ক্যালকুলেশন করে নিলে দেখো তো এই টুটা যায় দেখে গুণ হয়ে যাবে বাকি থাকবে হচ্ছে তাহলে আমরা গুণ করলে পাবো টু ওমেগা সমান মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট মাইনাস থ্রি একইভাবে ওমেগা স্কোয়ারের মানটা দেওয়া আছে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড টু তো এটার মাঝে আমি ক্যালকুলেশন করি এটা গুণ করে দিলে হবে টু ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট মাইনাস থ্রি ওকে এখন আমাদেরকে এই মানটুকু বের করতে বলছে তো আমরা লিখি যে প্রদত্ত রাশি প্রদত্ত রাশি কি দেওয়া আছে প্রদত্ত রাশি প্রদত্ত রাশি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট মাইনাস থ্রি টু দি পস সেভেন প্লাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট মাইনাস থ্রি টু দি পস সেভেন তো খেয়াল করো আমার মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট মাইনাস থ্রি এটার মান আমরা জানি হচ্ছে টু ওমেগা তো আমি এখানে টু ওমেগা লিখে ফেললাম টু ওমেগা টু দি পস সেভেন প্লাস এইটুকুর মান আমরা জানি দেখো টু ওমেগা স্কোয়ার এই মানটা মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট মাইনাস থ্রি এটার মান হচ্ছে টু ওমেগা স্কোয়ার তো আমরা টু ওমেগা স্কোয়ার লিখলাম টু দি পস সেভেন তো এটা কিন্তু পুরোটার ওপর পাওয়ার সেভেন আছে তো সেভেন যদি আমি টু এর ওপর করি তাহলে আমার আশায় হচ্ছে টু দি পস সেভেন করলে হয় একশো তো আটাশ ওমেগা টু দি পস সেভেন প্লাস এটার ওপর করলেও হবে একশো আটাশ ওমেগা টু দি পস সাত দিক চোদ্দ তো দেখো আমরা এগুলোকে ভাঙানো শিখছিলাম যে ওমেগাকে ভাঙাই কিভাবে ওমেগা টু দি পস সেভেনকে যে আমি ভাঙাই ওমেগা টু দি পস সেভেন এর কাছাকাছি তিনের গুণিতক সংখ্যা কোনটা এর কাছাকাছি তিনের গুণিতক হচ্ছে ওমেগা টু দি পাওয়ার সিক্স ইন্টু ওমেগা কারণ ওমেগা টু দি পাওয়ার সিক্সের মানে আমরা জানি ওয়ান তার মানে ওমেগা টু দি পাওয়ার সেভেন সবার থাকতে হচ্ছে ওমেগা তো খেয়াল করো আমি ওমেগা টু দি পাওয়ার সেভেনের জায়গায় ওমেগা লিখতে পারি প্লাস একশো আটাশ ঠিক থাকলো ওমেগা টু দি পাওয়ার ফোরটিন ওমেগা টু দি পাওয়ার ফোরটিন এটাকে ভাঙালে আমরা এভাবে লিখতে পারি ওমেগা টু দি পাওয়ার টুয়েলভ ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার কারণ চোদ্দ এর থেকে ছোট তিনের গণিতক সংখ্যা হচ্ছে ওমেগা টু দি পাওয়ার টুয়েলভ যেটার মান আমার জানা ওমেগা টু দি পাওয়ার টুয়েলভ যেহেতু তিনের গণিতক সেহেতু এটার মান হবে ওয়ান ওয়ান ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার তার মানে আমরা ওমেগা টু দি পাওয়ার ফোরটিন এটার মান পাচ্ছি হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে যদি একশো আঠাশ কমন নেই আমার বাকি থাকবে হচ্ছে ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার তো ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার আমরা এককের কাল্পনিক ঘনমূল জেনে আসলাম ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ইকাল জিরো তাহলে আমরা ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার সমান এই ওয়ানটাকে যদি আমি পার করি তাহলে মাইনাস ওয়ান লিখতে পারি তার মানে ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ারের জায়গায় আমরা লিখতে পারি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে একশো আটাশ গুণন মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাবো মাইনাস একশো আটাশ এটাই মূলত আমাকে মানটা নিয়ে করতে বলছে যেহেতু এটাই আনসার এখন দেখো আমরা এককের কাল্পনিক ঘনমূলের একটা ম্যাথ করে আসলাম আবারও এককের কাল্পনিক ঘনমূলেরই একটা ম্যাথ করব প্রশ্নে বলা আছে দেখো টু এক্স ইকোয়াল মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট মাইনাস থ্রি এবং টু ওয়াই ইকোয়াল মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট মাইনাস থ্রি হলে প্রমাণ করো যে এই মানটুকু এটা প্রমাণ করতে বলছে মাইনাস ওয়ান তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে টু এক্সের মানটা কত মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট মাইনাস থ্রি তো আমরা এককের কাল্পনিক ঘনমূলের সাথে এটাকে একটু মেলাইতে পারি তাই না তাহলে দেখো তো আমার দেওয়া আছে হচ্ছে টু এক্সের মান তো আমি লিখি যে দেওয়া আছে শুরুতে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে টু এক্স ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট মাইনাস থ্রি তাহলে আমি এখান থেকে যদি ক্যালকুলেশন করি বা এক্স ইকুয়াল আমরা কি লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট মাইনাস থ্রি ডিভাইড টু লিখতে পারি আর আমরা এককের কাল্পনিক ঘনমূল কিন্তু জানি ওমেগা এর মান কিন্তু এটা তাই না তো আবার দেখো পরের অংশটা তারপর আমি লিখতেছি কি কি আমরা জানি তাহলে আমরা এবং আর কি দেওয়া আছে এদিকে টু ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস মাইনাস রুট মাইনাস থ্রি তাহলে এখান থেকে
তো আমরা জানি ওমেগা সমান আমরা জানি এককের কাল্পনিক ঘনমূল এককের কাল্পনিক ঘনমূল ঘনমূল তো আমরা এককের কাল্পনিক ঘনমূল দুইটা জানি একটা হচ্ছে ওমেগা ওমেগা সমান মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড টু এবং ওমেগা স্কোয়ার সমান জানি মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড টু বা এটাকে রুট মাইনাস থ্রিটাকে সেটাকে তুমি রুট থ্রি আইও লিখতে পারো তো এই মানটা আর এই মানটা দেখো তো একই না তাহলে আমরা বলতে পারি না যে অতএব এক্স আর ওমেগাটা সমান তো এক্সের মানও যা ওমেগা ওর মানও তাই সেক্ষেত্রে আমার এক্স আর ওমেগাটা সমান এবং আবার তুমি খেয়াল করো বুঝতেই পারতেছো এদিকে কী আছে দেখো তো ওয়াই এর মান যেটা ওমেগা স্কোয়ারের মান সেই মানটা দেওয়া আছে তার মানে আমরা ওয়াই সমান ওমেগা স্কোয়ার লিখতে পারি তো এখন আমার কাজ হচ্ছে এই মানগুলো এক্স এর জায়গায় ওমেগা এবং ওয়াই এর জায়গায় ওমেগা স্কোয়ারটা এখানে বসানো খুব ইজি ম্যাথ তাহলে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড লিখি লেফট হ্যান্ড সাইডে কী দেওয়া আছে এক্স টু পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স কিউ ওয়াই প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই কিউব প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর এই মানটা তো এখানে যে জায়গায় এক্স আছে সে জায়গাতে আমি ওমেগা বসাবো আর যেখানে ওয়াই আছে সে জায়গাতে আমি ওমেগা স্কোয়ার বসাবো তাহলে আমার অ্যান্সার মাইনাস ওয়ান চলে আসবে তাহলে আমি এক্সের জায়গায় ওমেগা বসালে পাবো ওমেগা টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্সের জায়গায় ওমেগা বসালে ওমেগা কিউব ওয়াইয়ের জায়গায় ওমেগা স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার প্লাস এক্সের জায়গায় ওমেগা ওমেগা তাহলে এখানে এক্স স্কোয়ার আছে তাহলে আমার ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার আছে ওয়াই এর মানে হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার তারপর আবার স্কোয়ার আছে প্লাস এক্সের মান হচ্ছে ওমেগা এবং ওয়াই এর মান হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার সেটার উপর আবার কিউব আছে প্লাস ওয়াই এর মান ওমেগা স্কোয়ার টু দি পাওয়ার ফোর তো আমি জাস্ট মানটা বসাইছি আর কোনো কিছুই কনক্লুশন করিনি তাহলে ওমেগা টু দি পাওয়ার ফোর সমান আমরা একটু আগে দেখেই আসলাম ওমেগা টু দি পাওয়ার ফোরকে ভাঙালে আমরা ওমেগা কিউব ইন্টু ওমেগা লিখতে পারি যে ওমেগা কিউবের মান ওয়ান সো ওয়ানের সাথে ওমেগা গুণ করলে হবে ওমেগা অর্থাৎ ওমেগা টু দি পাওয়ার ফোর ইকোয়াল ওমেগা তো এই জায়গাতে আমরা শুধু ওমেগা লিখতে পারি প্লাস ওমেগা কিউবের মান ওয়ান তাহলে আমরা শুধু ওমেগা স্কোয়ার লিখতে পারি প্লাস তুমি খেয়াল করো এটা হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার আর এটা আসতেছে গুণ করলে ওমেগা টু দি পাওয়ার ফোর তো ওমেগা টু দি পাওয়ার ফোর এবং ওমেগা স্কোয়ার গুণ করলে হবে ওমেগা টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে আমরা পাবো ওমেগা টু দি পাওয়ার সিক্স তো ওমেগা টু দি পাওয়ার সিক্সের মানও কিন্তু আমরা জানি তিনের গুণিতক তিনের গুণিতক ওমেগা এর মান তিনের গুণিতক হলে সেটার মান আসে কত ওয়ান অর্থাৎ ওমেগা টু দি পাওয়ার থ্রি এর তিনের গুণিত হলে সেটার মান ওয়ান হয় তো এটার মান আমরা ওয়ান বসাবো পড়ার লাইনে বসাবো প্লাস এটা গুণ করলে হচ্ছে তিন দুগুলো ছয় আর এক সাত ওমেগা টু দি পাওয়ার সেভেন প্লাস ওমেগা টু দি পাওয়ার এইট তো এবার ক্যালকুলেশন করো ওমেগা দেখো ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার প্লাস ওমেগা টু দি পাওয়ার সিক্সের মান ওয়ান প্লাস ওমেগা টু দি পাওয়ার সেভেন কী হবে তাহলে তুমি বুঝতেই পারছো ওমেগা টু দি পাওয়ার সেভেন মানে ওমেগা সিক্স ইন্টু ওমেগা লেখা যায় তো ওমেগা সিক্সের মান তো ওয়ান তাহলে আমার বাকি থাকতে ওমেগা শুধু ওমেগা তাহলে ওমেগা সেভেনের জায়গায় আমরা ওমেগা লিখতে পারি একইভাবে ওমেগা এইটের জায়গায় এখানে এইট থাকতো তাহলে আমরা ওমেগা সিক্স ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার লিখতাম যে ওমেগা সিক্সের মান হচ্ছে ওয়ান তো আমার এই ওয়ানটা কাটাকাটি চলে গেলে থাকতেছে শুধু ওমেগা স্কোয়ার তার মানে ওমেগা টু দি পাওয়ার এইটের জায়গায় আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার তো তুমি খেয়াল করো আমরা এককের ঘন বলে একটা সূত্র পড়ছি ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার সমান জিরো তাহলে আমরা শুরুতে এই যে দেখো ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার কেন আমি একটা স্টেপ করি তাহলে ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এই ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার সমান কী লেখা যায় মাইনাস ওয়ান লেখা যায় না তো সেই ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ারের জায়গায় আমরা ওই তথ্য অনুযায়ী মাইনাস ওয়ান লিখলাম প্লাস তুমি একটু খেয়াল করো ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এটার মান তো জিরো তো আমরা এখানে জিরো বসাই দিলাম ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইডে থাকলো মাইনাস ওয়ান এটাই মূলত রাইট হ্যান্ড সাইড কভার করতে বলছে তো আমরা কোনো কিছুই করিনি আমরা দেখেই বুঝতে পারছি যে এই যে এক্সের যে মানটা দেওয়া আছে এটাই হচ্ছে মূলত ওমেগা এক্সের মানটা আর ওয়াইয়ের মানটা টু ওয়াই ছিল সেটাকে আমি ওয়াইতে কনভার্ট করে নিছি ওয়াইয়ের মানটা হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ারের মানের সমান তো আমরা যেখানে যেখানে এক ছিল এই প্রশ্নের লেফট হ্যান্ড সাইডে যেখানে যেখানে এক ছিল সেখানে আমরা ওমেগা বসাইছি আর যেখানে যেখানে ওয়াই ছিল সেখানে আমরা ওমেগা স্কোয়ার বসাই দিছি দিয়ে ক্যালকুলেশন করছি শুধুমাত্র